ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இன் கெப்பாசிட்டர் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக் இன் கெப்பாசிட்டரை நம்ம ரெண்டு கேஸாக பிரிச்சுருப்போம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இன் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இன் கெப்பாசிட்டர் அதாவது வென் பேட்ரி இஸ் டிஸ்கனெக்டட் பேட்ரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டரில் நம்ம அந்த டை எலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அதில் எந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதே தான் பட் பேட்ரி கனெக்டே கனெக்டட் சரியா ஸோ பேட்ரி வந்து கனெக்டடாகவே இருந்தது அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணலை அந்த கெப்பாசிட்டரில் அப்போ நான் அந்த இடத்துல ஒரு டை எலக்ட்ரிக்கை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கெப்பாசிட்டர் சரியா கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அந்த பவர் சப்ளை இந்த வோல்ட்டு ரைட்டா ஸோ நமக்கு தெரியும் இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்றப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ எலக்ட்ரோ மேனடிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னால எனக்கு இந்த சைடு வந்து நெகட்டிவ் சரியா ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் ஸோ ப்ரீவியஸாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி நாட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சார்ஜ் கியூ நாட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பொட்டன்ஷியலு வி நாட் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் பிஃபோர் இன்சர்டிங் த டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இப்போ நான் டை எலக்ட்ரிக்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ டை எலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நம்ம பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த இடத்துல பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரைட்டாக நான் அந்த லாஸ்ட் செஷனை நான் எப்படி முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜஸ் வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த சார்ஜ் வந்து இந்த டை எலக்ட்ரிக்ஸில் இருக்கிற அந்த நான் போலார் மாலிகல்ஸ் வந்து பொலரைசேஷன் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால ரைட்டாக ஸோ பொலரைசேஷன் ஆகும்போது எனக்கு இங்கே சார்ஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது அந்த மாலிகல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ இருங்க நான் லாஸ்ட் எதில் முடிச்சுனோ அதில் இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மைனஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ளஸ் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் ஸோ போலரைசேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ அதில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்ஸ் வந்து இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிவிடும் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற சார்ஜஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லாஸ்ட் வீடியோட முடிச்சிருப்பேன் ஸோ இதே நேரத்தில் நான் பேட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இங்கே குறைஞ்ச அந்த சார்ஜ் வந்து மறுபடியும் இங்கே என்ன ஆகுது அக்யூமுலேட் ஆகும் சரி அப்போ மறுபடியும் இங்கே அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டரில் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நான் பேட்ரியும் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் எப்படி சார்ஜ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ இது புரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது பிஃபோர் இன்சர்டிங் த டை எலக்ட்ரிக்ஸ் நமக்கு எந்த மாதிரியான கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு அந்த கியூ நாட் பை வி நாட் இது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ கியூ வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி அப்போ நான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இப்போது இந்த வேல்யூ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனால் இங்கே சார்ஜ் அக்யூமுலேஷன் அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ சார்ஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சி வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ சி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா கியூ பை வி அதை தான் நான் இங்கே அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சாரி சரியா ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்றப்போ கியூ நாட் பை வி நாட் இனிஷியல பிஃபோர் இன்சர்டிங் த டை எலக்ட்ரிக்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் டை எலக்ட்ரிக்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பேட்ரியும் கனெக்டட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது நல்ல கவனி நான் அதோட தான் இப்போ முடித்தேன் சார்ஜ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இருந்தாலுமே எனக்கு பேட்ரி கனெக்டட் வென் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த பேட்ரி நான் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் கேஸு சார்ஜஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் எந்த ஒரு இன்க்ரீஸும் ஆகாது டிக்ரீஸும் ஆகாது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தேன் அப்படின்னா பேட்ரி கனெக்டட் அப்போ எனக்கு சார்ஜ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ
ரைட்டா சப்போ எனக்கு டயலிட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது பேட்ரி கனெக்டடாகவே இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து வில் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் இதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதனுடைய அர்த்தம் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ நம்ம புதுசாக இதனுடைய நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரைட்டா நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் சி இல்லையா ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு Q by V0. நாட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ நாட் பை வி அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் நல்ல கவனிங் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது அதில் என்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா வின் பேட்ரி இஸ் ரிமூவ்ட் அப்படின்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ நாட் பை வி அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல பாரு சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி நாட் அப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரியா எனக்கு இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் சரியா இது கான்ஸ்டன்ட் பட் எனக்கு இது சேஞ்ச் ஆகுது இது சேஞ்ச் ஆகுது சரியா ஏன்னா எனக்கு சார்ஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல பார்த்தா அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் ரிமைன்ஸ் சேம் வென் பேட்ரி இஸ் ரிமூவ்டு எனக்கு அப்போ பொட்டன்ஷியல் மாறும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் மாறும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஆனால் இந்த இடத்துல பாரு எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து ரிமைன் சேம் ஏன்னா எனக்கு பேட்ரி வந்து ஆல்வேஸ் கனெக்டட் புரிஞ்சிருக்கும் கான்செப்ட் அப்போது முடிஞ்சது அப்போது இதனுடைய வேல்யூவை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் கியூட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பை வி நாட் ஆமாவா முடிஞ்சதா ஏன்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து ரிமைன் சேம் அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது அப்போ கியூவுக்கு பதில் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் த வேல்யூ ஆல்ரெடி இருந்தது எனக்கு சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகு ஆகிக்கிட்டே போது வென் ஐ இன்சர்ட் த டயலக்ட்ரிக்ஸ் வென் பேட்ரி இஸ் கனெக்டட் முடிஞ்சது அப்போ இதனுடைய வேல்யூ நம்ம சொல்லிடலாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இங்க இருக்கு சரியா சப்போ இது கொஞ்சம் பேர் சொல்லிக்கிறேன் ரைட் அப்போ எனக்கு நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதும் சரியா ஸோ கெப்பாசிட்டன் இஸ் இன்க்ரீசிங் சரியா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஏன்னா இது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரியா சொப்பாமேட்டிவிட்டி நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்லேயும் இதே தான் பார்த்துருப்போம் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது வின் பேட்ரி இஸ் ரிமூவ்ட் அப்படின்னா அதனுடைய நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸும் நம்ம இது தான் பார்த்துருப்போம் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்ற கேள்வி இப்போ உங்களுக்கு மனசில் வரலாம் அதில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது எனக்கு இதில் பார்த்த அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ ஒரு இடத்துல எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேஞ்ச் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேஞ்ச் ஆகும் புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போது எனக்கு இதில் பார்த்தோன்னா பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றப்போ நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கான்ஸ்டன்ட் அர்த்தம் புரியுதா ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இது தான் நம்ம கொடுக்குற அந்த சப்ளை அந்த சார்ஜஸ் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டன்ட் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும்போது ஓகே டன் அப்போது முடிஞ்சது அப்போ எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து வில் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் சரியா ஸோ அதுக்கு எதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் சரியா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி நாட் சரியா எச் லான் ஆர் எச் லான் நாட் ஏ பை டி அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு பேரலல் பிளேட்ஸுக்கு இன் பிட்வீனில் வென் இட் இஸ் ஏர் ஆர் வேக்கும் அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இட் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த ஏரியா ஏரியா எனக்கு அதிகமாக இருந்தால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகம் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகம் ஏன்னா இது இன்வர்ஸ்லி டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ்டு சரியா ஸோ இது பட் நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட்டா ஸோ இந்த மொத்த டமே நம்ம எடுத்துருப்போம் எப்சி லான் ஏ பை டி அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருப்போம் இது ஏர் மீடியமாக இருந்தது பிஃபோர் இன்சர்டிங் த டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ என்னது ஒன் அப்போ இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இப்படி எழுதிடலாம் ஆனால் நம்ம இதில் அது எழுத முடியாது ஏன்னா எனக்கு டை எலக்ட்ரிக் அதாவது பெர்மிட்டிவிட்டி இஸ் ஆ
இருக்கும் இனிஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் விட நமக்கு நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சதா ஓகே ஸோ இது முடிஞ்சது கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி நமக்கு தெரிய இனிஷியலாக ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் இனிஷியல் இது சி நாட் வி நாட் அப்படின்றது இனிஷியல் உங்களுக்கு தெரியும் பட் நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் நம்ம என்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா கியூ ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு பொட்டென்ஷியல் வந்து வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு பொட்டென்ஷியல் ரிமைன்ஸ் சேம் அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் எனர்ஜி சரியா அப்போ ஒன் பை டூ சி நாட் வி நாட் அப்போ நியூ எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் யு நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சரியா அப்போ எனக்கு இது சேம் அப்போ அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது கரெக்டா அப்போ இந்த சி நாட்டுடைய வேல்யூ எங்கே இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது தான் ஏட்டா ஸோ சி நாட் சாரி வி நாட் ஸோ சி நாட் அப்போ வி நாட்டுடைய வேல்யூ நம்ம இங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் ஸ்கொயர் கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒன்றும் இது ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வி ஹாவ் ஒன் பை டூ இந்த டேம் ரைட்டா ஒன் பை டூ கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் சரியா ஸோ இது நம்ம பார்த்தோம் அப்படி ஓகே ஓகே ஸ்மால் சேஞ்சஸ் ஐம் ரியலி சாரி ரியலி சாரி ரியலி சாரி மன்னிச்சுட்டேங்க நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸ் இல்லையா சாரி 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 ஸோ நமக்கு நியூ எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் யூ நான் யூ நாட் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி வி நாட் ஸ்கொயர் ஏன்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது இல்லையா பார் எனக்கு சி வந்து கிரேட்டர் தென் சி நாட் அப்போ இது வந்து கம்மியாக இருக்குது இது வந்து அதிகமாக இருக்குது சரியா ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் தட் அப்போ யூ இச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஓல்டு பிஃபோர் இன்சர்டிங் த டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இது இன்சர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அப்போ இந்த சியோடைய வேல்யூ வந்து நம்ம வி ஹவ் டிஃபைண்ட் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஆர் சி நாட் அப்போ யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சரியா சியோடைய வேல்யூ வந்து எப்சிலான் ஆர் எப்சிலான் நாட் இந்த வி நாட் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் இந்த மொத்த டேமையும் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ சி நாட் வி நாட் சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம மொத்தமாக என்ன சொல்லலாம் யூ நாட் சரியா ஸோ யூ நாட் அண்ட் இந்த பர்மேட்டிவிட்டி யூ அப்போ இதுலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி இது ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே சேம் தான் பாரு அப்போது எனக்கு பர்மேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே தான் இங்கே எனக்கு பர்மேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கும்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியலும் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் என்ஜி ரைட்டா ஸோ எனக்கு எனர்ஜியும் வந்து கிரேட்டர் நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா வென் பேட்ரிஸ் டிஸ்கனெக்டட் எனக்கு எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த இது வந்து கீழே இருக்கும் அப்போ எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதுவும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் இதில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் அப்படின் சாரி பொட்டன்ஷியல் வந்து சேமாக இருக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் அப்படின்றது நான் ப்ரீவியஸ் கேஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம் அப்படின்னா யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அந்த பர்மிட்டிவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ ஜென்ரலாக அந்த வென் பேட்ரி இஸ் ரிமூவ்டு When battery is connected, dielectric insert பண்ணும் போது என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டிஃபர் ஆகுது இதில் பார்த்தோன்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து சேம் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் எனக்கு ரெண்டு கேஸ்லேயுமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இஸ் இ கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் சரி எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது புரியுதா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக பாரு டவுட் இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வென் பேட்ரி இஸ் டிஸ்கனெக்டட் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துருங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்